今日は突然ですが速度測定をやってみたいと思いますはいまずは内蔵ハードディスクへのアクセスですねえー、書き込みで、えー、100メガバイトパーセコンドという感じですねはい続きましては外付けハードディスクへのアクセスですけどもえーとこちらは書き込みで25メガバイトパーセコンドということで今回紹介する商品はこちらです低音かつ静音を重視したパソコン外付けハードディスクだいえー、マックを使っている人だったら、えー、とても興味があるサンダーボルトアダプターです、えー、USB3.0 よりも速いと言われているこのサンダーボルト、えー、実際にですね、えー、ハードディスクを接続してみてどれだけ、えー、速度があるのか試してみたいと思いますえっ、ー、とあとですね 256GB の SSD も買いましたんで、こちらでも試してみたいと思います。はい、ハードディスクをつけると、こんな感じです。なんかちょっと不安定ですけども、まあ、まあいいでしょう。はい、それでは速度測定です。えー、サンダーボルト接続、外付きハードディスクだと、148MB パーセコンド。まあ、内蔵ハードディスクよりですね、早い書き込みができるということです。えー、と一部のサイトでバスパワーで動くと書いてましたけどバスパワーで動きません、えー、コンセントから電源を供給するタイプですねでこっちの方がいいですで SSD を差し込むとこんな感じですそれではこの感じで速度測定をしてみましょうはいドーおー早いですねリードの方も 355MB パーセコンドとすごいですでこれの回帰種に STA121 というものがあるんですけどもまあバスパワー形式でとても使いやすいという感じなんですがバスパワーだけですねいろいろ制限がありまして SSD も 256GB までしか使えたほう256ギガまでしか使えないとか使えないと使えないとかハードディスクも 2.5 インチサイズの 2TB 以下しか使えないとかあるらしいですということで今回買った商品は、えー、サンダーボルトアダプター STAE129 でした